想起来了，原来那天晚上你想弄死我，我那是不小心。所以你说你是不小心想要弄死我？哎，我意思是说我不小心。到底想说什么？好了，你在我这边耗了一个下午，你就为了跟我说这个？那我们是真的接吻了吗？不可能！你相信我，主编，你没有发现从那天之后，你的生活就不顺了吗？就是因为你把顺利给了我，就是因为那个吻，一切都不一样了。怎么不一样？真的，主编，你信我吧，我那个朋友都说了。你想想，你以前风光无限，你再看看你现在……信你什么信啊？你出去啊！吵死我！出去！哦，林皮克，你给我出去！其实呢，以前你要是跟我说什么运气会交换，我也不信。但现在，我不叫奥林匹克，我叫丛小优。这一切要从那天说起。运气这个东西，陪伴着我们身边每一个人。有人说运气是心情的一部分，有人说运气是实力的一部分，可是从来都没有人说得清楚，运气它长什么样子，是什么样的颜色。而这，就是我想象的运气。有的人，运气好，这个人就是我的老板，陆星辰。他的运气非常好，好到连续六年拿到年度最佳时尚人物奖，走到哪儿都是众人瞩目的焦点，在公司里更是呼风唤雨、叱咤风云。哎哎，你们成功了，没绕针就，不好意思啊。而我的运气特别特别好，今天终于陪你了。上不太紧了，往下走。嗯，你决定主动去找你们主编了？我都在 check 两年了，主编都不认识我。我要给他看看我的设计稿，我给你算算今天的运势。别算了，你算了十多年了，算来算去不就都那样？算算又没坏处。我得走了，我们主编九点钟准时出门。哎，发工资还早呢，少打车啊！慢点，别又摔跤。知道了。哎，我一定要在他上班前遇到他。主编，请您推荐我加入设计部。我真的很想成为一名服装设计师。等我一下，主编陆主编，拿来！你们真厉害啊！现在连我住几层都知道。拿去。陆主编，我是陆主编，救救命！救谁？我是那个。我帮高哥讲话。他说了什么？干什么事啊？啊，我也不知道。你这个倒霉鬼！陆主编。我那个，我不是您的粉丝
，我这次过来的目的主要是，我希望您，我就是想让你推荐我当设计师啊。这句话是你画的。啊，嗯，是啊。浪费时间画这种油脂的东西，真是浪费我们七哥的工资。主编，你说是幼稚，那我相信它就是幼稚，但我想知道为什么是幼稚，哪里幼稚？让开。主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。垃圾。这一切怎么跟我之前想象的完全不一样主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。要怎么改？我想变得更好。嗯，这特别好。你把这个地方，把手的结构再强调一下。嗯，好。早上好。朱片，你怎么把这么珍贵的两本书从家里带来了？难道是送给我？把这两本书拿去给童小优，请他马上看。你干嘛？我嫉妒他。主编，让你把这些书都给看了。好。你怎么回来了
，我送完就回来了。我是要你盯着他把书看完，然后拿回来。哦，快去呀、啊！会看的，看完我就还给主编，不用担心了。主编让看着你看，不用这样吧？考试的时候有监考老师在旁边，谁都考不好。你就偷着乐吧，主编的书可从来都不外借。谁稀罕呢？他昨天还忙着设计幼稚。哟。你问问，整个杂志社，他哪个人没骂过？包括这么优秀的，那他骂就骂吧，他好歹告诉我为什么幼稚啊，一句话都不说我看完了，主编说的没错，我设计的那些确实是幼稚。<笑>那要不要把你之前说的话转达给主编？那倒不用，你就转达一下谢意就好了。嗯、啊，还有谢谢你啊，大力哥。不客气。嗯。哦我说了，我不是陆星辰。主编，你这个助理到底怎么当的？为什么八卦杂志打电话打到我手机来？我我也没想到，八卦杂志也那么八卦，你把那些照片都给发出去了，那那我们要不要做一下？你现在既然有时间，你还不如去把仓库打扫一下吧。你知不知道这几次送来的单品都脏的要死？出去！啊，主编，这是童小优看过的书，看完了吗？哦，他他都看完了，他说这两本书啊，对他特别有提高。他觉得他自己前二十多年设计的确实幼稚。他说：“让我转告您，他对您是感激涕零。”我来啦！启程，有没有想我？有没有想我吗？怎么了？你在说什么呢？呃，没没有。哎呀，今天呢，我特意过来，因为最近外面绯闻传得很凶，我怕影响杂志的销量。但是，绯闻新闻不重要。最重要的是你的心情，我看看啊，嗯，今天还是很帅，还穿了红色西装，领子也好特别，心情一定超好的。你觉得我不知道这几天的新闻是你曝光的吗？温馨，你是我们杂志的首席模特，可不可以请你多用点心在工作上、啊？好吧，你不喜欢绯闻，没关系，我还有个办法。给你看看啊！等等，你看，你看，像陆星辰这样的，我真的是打心里看不惯他。他又批评时尚圈，又批评模特圈。如果他真的够胆的话，陆星辰，如果你真的够胆的话，你就来我们下一站 runway， 来对我们指指点点吧。但是你说这个主持人讲的不怎么样，一天天叫嚣你，我们去拿第一给他看。这个节目很火吗
，超火的。现在超级多新的设计师、模特都上这个节目，好多都没有名气，直接就变得超有名，都比我差呢。呃，对对对，我听说了，我想去综艺，他的播放量在。我想去综艺。好，我让你去参加这个节目。真的。大力。我真的可以去吗？你当设计师吗？你去跟童小优说，请他以设计师的身份代表我们杂志社，参加这个节目。啊？这已经是第七遍了。陆星辰先生让你以设计师的身份代表本杂志社去参加下一站段位，不会有第八遍了。加油！当时我感觉我的运气槽从来没那么的饱满过。我叫童小优，在我十四岁的时候，我就梦想着成为一名设计师。今年我二十四岁了，这个梦想我已经坚持十年了。这件衣服代表的是我对设计的爱。可能很多人会觉得，爱是一件很复杂的事情，但我想说。爱很简单，是爱让我坚持了这么久，也是爱让我能走上今天的舞台。谢谢大家。童小姐对设计的爱，真的是让人佩服。下面，我们请各位评委老师对你的作品进行点评。我感觉你这件衣服的剪裁有点问题，我也是这么认为的。尤其是这条裤子，显得十分的廉价。我觉得你从腰带的颜色选择上就是一个错误。你选择黑色系的话，我觉得效果可能会更好。不是，这童小优的设计有那么差吗？他设计的这套衣服剪裁精致，十分通用，深浅层次表现的恰到好处。那您这是为童小优打抱不平的吧？我要明显买通评审，就为了打我的脸，你看不出来吗？那你为什么还让童小优去啊？接下来，有请我们下一位挑战者陆延之先生，他带着他的作品即将登上我们的舞台，让我们拭目以待。但是我对国内的行情还不是很了解，所以就先来试试水喽。小优女士，真的是非常感谢你能来参加我们的节目。没有你们的参与，我们这一期的收视率肯定是爆不掉的。哦，陆设计师，恭喜恭喜，您的作品真的是非常惊艳。但是想不到
，声名海外的陆任教授的儿子却奉行拿来主义，真的是令人大开眼界。莫老师，你该准备了。OK， 加油。拿来主义。嗨，嗨，还好吗？呃，很好。那个比赛的输赢不重要，重要的是能够重新再看到你，真的太好了。确定，你还 OK？ 我真的很 OK。你可能不知道，你设计的尼基，还有你，一直都是我实现梦想的一个目标。我能成为设计师，能今天站到这个舞台上，都是因为你。我再次见到你，我真的太激动了，太激动。你还挺特别的，一般人说到比赛不应该是很沮丧，可是我感觉你好像很开心的样子。我是很开心。确定还好吗？没事啊，我，你还记得我吗？我们之前见过。没，没见过。嗯，刘延记。我去，太小了。喂，主编，你不能因为我输比赛就打人啊！完美一点，这一点瑕疵都看不出来啊！哎，西姐，为什么还不开除了那个童小优啊？林副主编本来想开除他的，谁知道被主编保下来了。清晨，我在这儿。主编好，主编好。陆主编好。清晨，怎么样？好看吗？是不是超美的？完美吗？风衣那套怎么没有拍？真的太热了。这样吧，让你的小助理来帮帮我，好吗？好不好？走吧。化妆师他的妆要盯一下。哎，好，知道了。这这几双鞋子都不好看。往左边点。你过来。过来，你现在去 All High Love， 把那双最好看、最新的高跟鞋给我买来，我要银色的，听见了吗？我不会去的。你为什么不去啊？新城，新城，你过来，你过来。我觉得他这个环境有点单调。待会就只让你帮我修，然后我再去看看有没有什么场景，我错的地方。好，先麻烦你。你等着。我让他帮我买双鞋，他都不愿意，是我拍摄的高跟鞋。我来是跟主编一起工作的，并不是来给你跑腿的。哼，你看他什么态度？你说话，你说话。他说的没错。十分钟后，如果你再不换装，我们就换人。小欧过来。主编。我给你添太多麻烦了，要不你还是别让我当你助理了。这就是你对你的梦想的坚持啊！真的，我从小就很倒霉，不仅自己倒霉，还容易牵连到身边的人
。你不要为你自己的无能找借口，好不好？我证明给你看啊，主编等着。夏夏千，夏夏千，还是夏夏千。主编，不是所有人都跟你一样一直红晕当头，有的人一生下来就是很倒霉啊。我出生那会儿，医生忙着抢救我妈，把我忘在外面，差点冻死了。我这么做，纯粹就是为你好。我告诉你，你这人就是智商不够，都什么年代，你在讲什么话？下下签，签。主编，你帮了我这么多忙，我真的不忍心把命运传给你。你不要等。哎哎哎！在干什么？你怎么了？啊？你没事吧？我低血糖。低血糖，让开！起来！什么情况？他怎么了？童小妖，童小妖，你对他倒是挺好的。难道你要看到他死在我怀里吗？没事儿吧，主编，我们该走了。我还不能走，我要等童小优醒过来。可是客户发布会就要开始了。我主编，你主编。低血糖是我的老毛病了，但已经很久没发作了。那次还好有主编。你记得，嗯。明天早上啊，明天早上那个 Oh Hello Love 的设计师帮你约好了。还有刚刚，谢谢你。赶快回去收拾东西。哦，好。大力。哎，主编。待会帮我买糖。嗯，买什么糖？什么糖都可以。不是，主编，您不是不喜欢吃糖吗？买这种东西，你什么时候废话这么多、啊？开车。哦，好。把我外套口袋里的项链放在办公桌上。你的小熊熊，我去找个朋友。朋友主编，项链我给你找到了。
，在哪里找到的？啊，我在家里找到的，放包里了，我给忘了，找了好久呢。主编，对不起，我不是故意的。不过你找到了，怎么不告诉我呢？我为什么要告诉你啊？粗心大意弄丢你的项链。你做错事不主动承认错误，你还想说谎，这就是你在工作上的态度啊。第二，你居然敢造假，你知不知道我们这行最最最最忌讳的是什么？抄袭。我真的是傻，我明明已经给过你第二次机会，我居然还会再相信你。对不起，主编，我知道错了，我我也是想了很多办法，我不小心把你的项链弄丢了，然后。我就是想上网找一下，可是网上根本就没有一模一样的卖，我,我迫不得已我才找人帮我做。到了，你被开除了。在这破公司干了两年，现在让我走，还真有点舍不得这个人生啊，就像一杯茶，越泡越淡。那我的人生，是不是一杯苦丁茶？不仅一开始苦，还老有人往里面添茶叶。别来哭，我太难了。我这倒霉的人生要什么时候才能结束啊？酒呢？我现在正式向你提出辞职了，老子再也不受你的气了。你在开玩笑吧？
是我开除你。开除？你有什么了不起的？你现在拥有的这些，不都是因为你运气好吗？你要是没有运气……你就什么也不是。喂，我成功靠的是实力。你工作的时候我在工作，你在睡觉的时候，我也在工作。怎么样？你还有什么话要说？啊？一年有三百六十五天，我都没有休息过。你跟朋友去看电影的时候，我也在工作。那还不是因为你没有朋友？你有朋友，你有家人，放开！那都是你们这些失败的人为失败找借口。我没有家人，我没有朋友，在我录星辰的字典里。干什么？你要什么我都答应你，要生子还是嫁妆，我都答应你。投降要你，哎，你疯了！说我们自杀总比说我们俩在这过了一夜好吧？今天怎么一起迟到呢？这怎么回事啊？
这项链你再敢给我弄不见，你就死定了！赶紧给我分开！啊？什么情况？哎！你还记得昨晚发生什么事吗？不记得了。你怎么还跑到我们公司这儿来？这要是被我们主编看到了，我就完了。我又不怕他。我怕呀，你不知道他可难伺候了。所以说嘛，你更应该换一家更适合你的公司，喏。这是我们严格最近一年的成绩还有作品，虽然不着急让你做出这个决定，但我觉得还是需要让你先了解一下，喏。我有个问题。好，你问。我资历浅，经验又不足。你到底是看上我哪一点啊？我看中的是你自己看不到的那份潜力。对于设计师来说，最重要的就是热情。我相信一个随身会带着针线包，同时知道每一份布料来历的人，一定是对设计充满了热爱的。你要给自己一些信心，同时也要相信我们严格的造型能力。再好的设计师也是需要包装的。真没想到是这个样子啊！其实我们部门已经很努力了。没关系，我觉得裙装也很好看的。阿林皮克，你知不知道你现在行为算什么？矿工。是我找小刘过来的。我跟你没什么好聊。我已经辞职了吧？英文报告下来了吗？我答应了吗？陆主编未免也太霸道了，员工总有来去自由的权利。我的人没有，过来。没电去充一下。主编，我什么时候才可以离开 c h e c k 没有我的允许，哪里都不准去。下午去对接一些事情，否则就等着付赔偿金。还有，公司最近的负面新闻比较多，所以我想要办一个展览。你帮我对接一些媒体朋友。可是我。今天破例，让你回家办公。嗯，这不是有电吗？那我先回去了。嗯、童小姐。哎。这个的晚会真是让人流连忘返的。谢谢刘成哥，您的帮忙。哎，您客气了。我希望以后能为你们做更多的晚会，谢谢。哎，对了，庆功宴上陆主编的发言稿你准备好了吗？哦，我准备好了。那咱们换个地方去确认一下。行，走。啊，那个不好意思啊，我的稿子放在包里了，我去拿一下。其实发言稿什么的并不重要，说实话。我办了这么多的展会，像你这么年轻有为的设计师，我还是第一次见。你离我远点，你可以离开吗？你紧张什么？我又什么都没干，对不对？你离我远点，离我远点，走开。你你干什么呀你？哎，没事吧，佟小姐？放开我！没事吧？哎，放
什么情况啊？喂，啊啊！你这个，小妖，你对他做什么都没敢露主面，他自己晕过去的。你我什么？我我都没碰过人。主编，啊，不好意思，打扰了，进来。我要吃糖，我去见个人，叫不好的。我、啊、为啥低血糖？哦，这么严重啊？是，喂，我我我不太合适吧？接接一下电话。哎，我我是 Daily 呀。啊，童小优低血糖了，我们在啊 VIP 室。不算太久，但是展会现在都结束了，请过来就好。刚刚看你低血糖晕倒了，可把我吓坏了。我又忘记带糖了，还好有你。有没有觉得有什么地方不舒服呀？嗯，好多了，回去休息一下就好。那我送送你。不用了。你喝了酒，那，你开车，我们去吃点东西。嗯，好。哇，我也好久没坐过副驾了，真是不好意思啊，<笑>喝酒了，还得麻烦你开车。没事儿，我可是考过驾照的，就是好久没有摸方向盘了。不用紧张，给你放点音乐。主编，主编，主编，等等我。你怎么会出来？我，我，我，我不是叫……哦，你是说童小优啊？我把他交给陆岩之了，应该没什么大事的。操！哎，主编，你刚才约了谁啊？没进去上次会场啊？哎，主主编，那个你要不要看一下这个？你看一下。近日播报独家报道，著名时尚杂志《Chic》主编陆星辰在十年前卷入一场车祸肇事血案，该车祸造成一人死亡，多人受伤。
，陆星辰的女朋友温西表示，他会不离不弃，一直陪在他身边。醒了，楚云，对不起，你可算是醒了，我还真担心你醒不过来呢，还痛不痛啊？废话，肯定很痛啊！我刚刚在医院楼下看到有卖花的，直接给你买了一束。这个病房里面太没颜色了，放一束花在这儿，心情肯定也会更好一点。哦，刺眼是吧？好多了吧？你一天都没有吃东西，我给你买了好多好吃的呢。便利店里什么都有的卖，呃，有面包啊，还有生煎包啊，还有水果啊。生煎包是一家老字号，我排了可久的队了。我给你削过苹果还是？嘘。我的意思是，你要不要看我电视啊？太无聊了。你可以走了。我走了，谁照顾你啊？我有沦落到需要你照顾吗？滚！多少还是吃一点。滚啊！削个苹果。不准！哎，我不相信，你走，你走。怎么跟着我都下下去？上上去？怎么可能？你再抽一次，还是上上去？主主编
，你是不是在心里诅咒我？我是社会主义好青年，不求助玄学的。口头不满肯定有，但诅咒绝对不可能啊！主编，我以前也很倒霉，但我这不都挺过来了你离我远一点啊！主编，你要坚持。你干嘛呢？你在医院呢，别激动啊！我到底怎么了？你受伤了，你要好好休养。那个倒霉蛋人呢？我在，我在，主编，我在，主编，我在这儿。呃，对不起，对不起，都是我不好。我们两个抽完签发生了一点意外，我倒还好，只是扭伤了脚，在医院观察二十四个小时就好了。你就比较严重，你可能得。道歉有用的话要警察干嘛？啊，没有没有，我真的没有。我怎么这么倒霉啊？主编，你还记不记得你是从什么时候开始这么倒霉的？遇到你这个倒霉蛋呢、啊？是吧？我也是这么觉得的。所以主编，既然是我撞了你，然后我要把你给腿给搞坏了，我一定会负责到底，照顾你到出院。我拜托你，离我远一点。好、啊，我先去观察二十四个小时。走开，你这个倒霉蛋，不要再靠近我。还有东西没给你，这是你抽了签。啊，不是这个，错了。上上，这是，我先走了，拜拜。怎么可能？走，赶快，这轮出去。遇上是你，爱爱是你，流星是你。哎，全部都改好了，写的还比我好。主编，谢谢你。就是您可以出院了。其实我觉得我昨天没有改变，还是想改。莫伟，呃，可是医生说你可以回家休养了。主要我们的床位比较紧张，明晚有位病人术后要住院进来，所以他病情还挺严重的。哦，好，我知道了。行，那您先注意休息啊。糖醋的比例是一比二，第三也是最重要的一点，就是油温啊，油温要五成热，炸五到七分钟即可。爸，您怎么来了？我来看看小鹿啊，哎。小鹿是美食家，我们正在切磋厨艺呢。哎，小鹿啊，等出院到我们家做客啊，叔叔给你做几道硬菜，好好补补。谢谢叔叔，不客气。行，那你好好养着。哎，不用，你自己来，我先走了啊。哎，你这怎么又要走啊？我这不还有事儿吗？哎，好好照顾人家，有空回家多看看你妈啊。行了，走了啊。慢点啊。哎。
。我爸他又过来干嘛？没有为难你吧？没有啊，为什么要为难我？那你有没有为难他？不，我说这种话是有原因的。我爸呢，他特别讨厌我做设计这一行，就希望我做一些稳定的工作。以前倒还好啊，现在说起设计他就烦。那你有没有想过你爸为什么那么讨厌你做设计？嗯，大概是作为父亲的控制欲吧。就我也没按照他给我预设的人生轨迹在走，所以才那么生气。啊！我刚刚跟他聊天，我觉得他挺关心你的，可能他表达的方式不对，你也没感受到吧。我采访路人的事情也告一段落了，那我们是不是可以？好啊。好，那我来了。哥跟我说你辞职了，我还不信呢。来不及跟你说嘛，跟你商量个事儿呗。我也没看工资呢啊。不是，是我那个主编想上咱们家吃顿饭。佟小妖，那个自恋狂来咱们家吃饭，在医院吃吃的还不够吗？告诉你不行，有他没我用，我没差。主编，如如他这个人平时挺好的，就是有的时候吧，有点。你平常都这样跟你朋友介绍我的？没有，绝对没有。我平时都。帮我拿行李。哦，我刚刚还想问你来着，行李放车上挺安全的。干嘛非要拿上来啊？车我已经让他先走了，我今天就委屈一点。啊，今天我就先住你家。开什么玩笑？你想吃什么？我给你做去。我看起来像开玩笑的样子吗？房子已经请大林卖掉了。哈？主编，我是女的，你是男的，你住我这儿不太方便。你放心好了，我是不会对你有任何想法的。开什么玩笑，主编，别闹了。何况我爸妈总是过来，他们过来看到你在这儿。你爸妈蛮喜欢我的。喜欢是挺喜欢你的，但他们会。你现在把我害成这个样子，你是不是应该
。我明白了，等我一下。我是不介意你住进我家来了，主要是我那个室友如如吧，他就特别不喜欢陌生男人住进家里来，不是，他就不喜欢男的来家里。你说什么呢，董小瑶？我怎么可能会生气？谁能对着这样一张脸生气呢？没地方住就要住家里，我平时怎么教你的？我教你要乐于助人。现在陆主编面临困难，一定要住在家里，别说是暂住了，常住也是没有问题的。有没有听到？尊严的大姐，<笑>小尤，你看他长那么帅，还那么可怜，一想到他在医院受苦，我这心都……<笑>主编你好，我是他室友宋如珠。<笑>你不是要出差吗？赶紧走啊！我那红眼航班我还有时间，要路上会堵车的，赶紧走。诺啊！<笑>拜拜啊！这是你房间啊。进女孩子房间呢？怎么这么娘？娘，我是女孩子，我当然……啊，这些东西都把它收起来了。我不喜欢房间里的这些有的没的。主编。董小优，啊！你住在这儿，那我住哪儿？是谁害我变得这么倒霉的啊？啊！我想喝水，还有吃苹果、水梨。我说童小游，你没有要起床，你爹那么长大之后干什么？这、嗯。来来来，早饭。是不是有问题啊？发现自己倒霉了吧？我是说了，跟我亲一下你能转运，要不要？你想得美！你在忙什么？你不是已经辞职了吗？辞职了，我也可以有别的工作啊。
好多公司想挖我呢。切，哪一间公司会有你这么倒霉又不入流的设计师啊？要是要倒了，是不是啊？严格，我现在就要去严格报道。严格？干嘛？我去严格，你不高兴啊？他们也算不上二流的公司啊，怎么会用你？我反正就是个不入流的，我我去严格已经算高攀了。哎，给我吃，我快迟到了。嗯、我那个，我先走了。童小燕，快走。来门口迎接我。哎，把眼睛闭起来。干什么？闭上嘛。快点，走。有没有偷看？没有。确定哦。确定。真的哦。真的。喂。好，你真的没偷看。好，左转哦。这多少？三。你还是没偷看？没有，真的没有。那你怎么知道是三？猜的。小心。好，好，左到三，再看已经哦。一、二、三。嗯。哇！你给我买个新桌子。这个比我之前那个桌子好太多了。啊。我就是觉得你之前那个太容易坏掉了，而且啊，感觉大一点的桌子应该会让你设计的时候更有灵感。还有这个是什么本？有没有什么话想对我说？谢谢主编，我以后会好好工作的。要多努力啊！超努力。我去开门。呀，这么晚了！谁啊？发小广告的，不用管他。我去看。我去吧，还是我来，还是我来。小优，嗨，陆总，进来吧，先。陆总，进去坐坐吧。这是你拉在车里的手稿。啊，谢谢。进来坐会儿。我帮你去倒杯茶。好。喂，你怎么在这儿？在我家。<笑>你家？你怎么会有这个？这是我跟小优第一次合作的作品。拿来。喂。哎、这是我的。这个，是我和小优第一个合作过。合作个屁呀、啊！喂，你是超级超级怪是不是？说谁抄袭呢？我说你抄，我没抄袭。不要打了！上次在医院你就胡闹，这次又住到别人家里了，吃软饭呢？是啊，那我再告诉你好不好？童小爱为了亲我，她可以做任何事情。说什么呢你？怎么样？你再说一遍。我说童小。你太过分了，小优。
Oh! <laughs> 
这样我们好一点。要不要扶你去坐车、啊？温西呢？被他经纪人接走了。喏，给他的。他跟你什么关系啊？同事。同事？我听温西说了，他为你做了很多事情。你据同事就撇清关系了。做好了，跟你没关系。让谢东。要不要喝水？没事喝那么多酒干嘛？师傅，哎，我还有两个人啊，您在这儿先等我一会儿啊。哎，好嘞，谢谢，我马上就回来啊。嗯，什么？嗯，不会喝就不要喝啊，装什么可爱？嗯、起来，可以自己走吗？我跟你来，这样，这样，这样，来，啊。想变成你眼睛为你手机，我们的风景，想在你的手心感情线里。累啊！没事，我们应该。今天跟我道歉。妈，准备吃饭了。哎，阿姨，我爸呢？在书房呢。那我去找他。别去。你爸喜欢一个人待着，不喜欢被人打扰。可是妈，都快到吃饭的时间了。你呀、啊，好好想想夜晚礼服的设计吧，别让你爸我俩失望。哦，对了，跟那个童小优保持距离。啊。哎，陈叔，啊，呃，我出国这几年，我爸跟我妈的关系还好吗？嗯，这让我怎么说呢？我只是个打工的，雇主家的事儿，我从来不会打听。陈叔，瞧您说的，哎，您来我们家应该有二十多年了吧？哎，我一直把您当成家里人，如果有什么事情的话，记得告诉我。你就不要问我了，少爷，我先去忙了。
会全让他看到了吧？啊！你醒啦，再来一杯。不是，不要和我说酒。谁跟你说酒了？蜂蜜水解酒的。哎，你昨天真够嗨的呀！我认识你这么多年了，从来没看过你这么 sexy 的一面。不过呀，我看那陆行程，眼睛都直了。他要跟你说了不少风凉话吧？嗯，你昨天从一箱上下来就醉得走不动路了，还是人家给你背回来的呢？他给我背回来的。嗯，一会儿你好好谢谢人家吧。后退，我叫我叫你后退哦！你再不听我话，我把他发出去，你相不相信？你再过来啊！哎，退三步！你再过来，我真的把他发出去，你看看我敢不敢？可以啊。好，我要吃牛肉面。想吃牛肉面？对。那你把手机给我。你凭什么跟我谈条件？我要吃牛肉面。哎，我不要吃太老的哦，我要嫩一点，然后我还要少油、少盐、少味精，酱料要少。你要求这么多，你自己不会做？不是，不是，不是，不是，不是。